പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ആദ്യം ആസാമിലും ബംഗാളിലും ഒക്കെ കുറെ കത്തലും ചീറ്റലും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്ത് പരിപാടി കൊണ്ടെന്നാലും കേരളത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലൊക്കെ കത്തലും ചീറ്റലും പതിവാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചീറ്റലിനും കത്തലിനും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഒരേപോലെ സഹകരിച്ചും മത്സരിച്ചും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വോട്ട് ബാങ്കിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ട് അല്ലാതെ മത തിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഏതായാലും മാസം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ശാന്തമായി പതിനേഴാം തീയതി പതിനെട്ടാം തീയതി തന്നെ പതിനേഴാം തീയതി തന്നെ ഈ മാസം ശാന്തമായി ബംഗാള് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിന് ശാന്തമായി പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ ഡൽഹി കത്തുന്നു കൽക്കട്ട കത്തുന്നു ബോംബെ കത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലാത്ത പച്ച നുണകൾ ഒരു കോർണറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബസ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹി മുഴുവനും കത്തുകയാണ് എന്ന രീതിയിൽ മാതൃഭൂമിയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക് ഇതൊക്കെ ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യക്കാർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ എന്ത് ധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാനോ ബാക്കിയെല്ലാത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഞാൻ ഈ ഒമ്പത് മണി സന്ദേശത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിദേശത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇറാനിൽ നിന്നും വന്ന വന്ന ഈ ന്യൂന അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ പൗരത്വം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആ നാടുകളിലെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ ഉള്ളവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തീവ്രവാദമോ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഈ നാടിന്റെ പൗരന്മാരല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് തിരിച്ചയക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തെ കൊന്ന് കൊലവിളിച്ച് ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഉള്ളവരെ അവരെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ മാതിരി പാകിസ്ഥാനികൾക്കും ബംഗ്ലാദേശികൾക്കും ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കും സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഇവിടെയുള്ള ന്യൂ ഇവിടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ചയെടുക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എല്ലാം ശാന്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കും ചില പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ പൗരത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും മുസ്ലിം സ്ഥാപനങ്ങളായാലും മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരായാലും മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനമായാലും അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇന്ത്യയോ ഭാരതമോ ഭാരതത്തിന്റെ നന്മയോ ഒന്നുമല്ല പ്രശ്നം അവർക്ക് അടുത്ത ലക്ഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവരെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് അവിടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കണം ഈ കള്ളപ്പണവും ബാക്കി പലതും കൈക്കൂലിയും എല്ലാം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന മാതിരി തന്നെ നടക്കാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാഗഠബന്ധൻ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകണം അതിന് ഈ നാട് ഈ സംസ്കാരം ഈ പൈതൃകം ഇതിൽ ബഹുമാനവും ആദരവും ഉള്ളവര് ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നാൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന നന്മകൾ ദേശത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള നന്മകൾ നടക്കും അത് തടയണമെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പരമാവധി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ പരമാവധി പ്രതിപക്ഷങ്ങളെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നാടിനെ കൊണ്ടുവരണം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഹ്റു ഡൈനാസ്റ്റി ഭരിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കൈക്കൂലിയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്വൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓർമ്മിക്കുക ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം പ്രതികരണം കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ പൗരത്വം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൗരത്വം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാനും പൗരത്വത്തിന് അർഹതയില്ലാത്തവരെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ നാട്ടിൽ അവർക്ക് പൗരത്വമുണ്ട് അത് അവരവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവർക്ക് പൗരത്വത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവരുടെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം
അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ല ഒരേ അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഇവര് വിദേശികളായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇറാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും വന്ന ഇവിടെ സെറ്റിലായിട്ടുള്ളവരെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ തുടരണം എന്ന് അനുവദിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഇത് നടക്കുമോ എന്നുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അത് ചിന്തിക്കണം